नमस्ते इजिप्त की महति दोन महायुद्धा दरमियान सा इजिप्त पैल महायुद्ध और दुसर महायुद्ध हैं दरमियान इजिप्त की परिस्थिति कसी होती इजिप्त या देशा परिस्थिति कसी होती तेची वाटल कसी जा आता अपन पहा इजिप्त हा खतर भौगोलिक दृष्टि ने उत्तर आफ्रिकेतला देश है परंतु धर्म आ सांस्कृतिक दृष्टि ने जर बगित तो, तो पश्चिम आशियाशी संबंधित है तेज भौगोलिक स्थान फार महत्व है यूरोपीय लोकशी इजिप्त का संबंध आला जेव नेपोलिन ने इजिप्त वरती आक्रमण किया नेपोलिन आक्रमणा बरबर इजिप्त मधे पाश्चात्य विचार कि यूरोप के विचार यूरोप की राहनी विचारसरणी तिथली परिस्थिति आधुनिकता हाँ समावेश पुढ़े फ्रेंच ने ब्रिटिश हाँ दोगे इजिप्त वे वर्चस्व मिलने का प्रयत्न कियापैकी ब्रिटिश लोकान यश आल अठराशे ब्याशी मधे ब्रिटिश ने इजिप्त वे अपल प्रभुत्व निर्माण किया मैं इजिप्त ने पूरे स्वतंत्र लड़ा दिला जनरल नसेर नेतृत्वा खाली रक्तहीन क्रांति जाजिप्त स्वतंत्र जासेर राष्ट्राध्यक्ष जाने अनेक सुधारणा के इजिप्त का सुवेज कालवा हा एक महत्वा विषय कारण तो आशियन वसाहती और व्यापार दृष्टि ने महत्व है तो असा हा एक इजिप्त से थोड़क महती है परंतु दोन महायुद्धां दरमियान का जो इजिप्त है ये जी वट चल ये अपन पहा इजिप्त मधे अठराशे ब्याशी मधे ब्रिटिश ने सत्ता स्थापन के लिए अठराशे ब्याशी मध्य लॉर्ड क्रोमर नावाच ब्रिटिश अधिकारी तथा तो प्रशासक जाने ब्रिटिश की सत्ता इजिप्त वरती राबली चांगली पकड़ घट्ट पकड़ ब्रिटिश की इजिप्त वरती निर्माण के लिए हा जो लॉर्ड क्रोमर होता हा तिथला एक महत्वाचार ब्रिटिश प्रशासक होता म अठराशे ब्याण पास ब्रिटिश विरुद्ध इजिप्त मधे भावना तैयार रहा लगे ब्रिटिश अपने शत्रु है परकीय जनता इतना दालवल पाजे अत्याचार करता अभी भावना इजिप्शियन राष्ट्रवादा भावना जागरूक वाला लगे आ एक पांच मधे एक घटना घड़ी ती घटना फार महत्व की जिन्हें इजिप्त राष्ट्रवादाला ब्रिटिश विरुद्ध लड़ाया अत्यंत जोर दिल ती घटना मजे देशनवाई घटना देशनवाई घटना हि जी देशनवाई घटना होती हि अत्यंत अन्यायकारक होती ब्रिटिश ने चार लोकान चार इजिप्शियन लोकान फाशी दी नौ लोकान अजन्म कारावास टाकने की शिक्षा स सुनावली अनेक शतक भर चौक फटके मारने की भयंकर अमानवीय शिक्षा दी हिम प्रचंड क्रोध निर्माण ब्रिटिश विरुद्ध वातावरण तैयार शतक अत्यंत संतप्त जाए अखेरी ब्रिटिश ही दोन पावल मगे आव मैं एक सात मधे एक घटना घड़ी ती मे साध झगलूल साध झगलूल हिच नेतृत्वा खा अल हिब्ज कि अल उम्मा नावाचार राजकीय पक्ष तैयार है म थोड़स सुधारणा के पैस ब्रिटिश वाटा लगल उदार मतवादी विचारसरणी मैं इजिप्त मधे एक पार्लमेंट एक संसद स्थापन जाए कि जी संसदीय पद्धति ने इजिप्शियन कारभार करे हा पेला महायुद्धा का पैला महायुद्धा का ब्रिटिश संरक्षण खा इजिप्त मे ब्रिटिश इजिप्त का सगा प्रांत ब्रिटिश संरक्षित करते अभी परिस्थिति निर्माण जाए मग बी ब्रिटिश ने हुसेन कम कमिलिका य गवर्नर नेमला इजिप्त का हुसेन कमिलका महा कमिलका ब्रिटिश वती गवर्नर मन काम करा लगला प्रिटिश ने इजिप्त मधे मार्शल लॉ पुकार सग जे का ब्रिटिश संगते पद्धति ने हा मार्शल लॉ पैल महायुद्ध चालू आता एक घटना घड़ी ती मे वुलड्रो विल्सन ने चौदह तत्व जाहिर के लिए नुसार जिथे जिथे स्वतंत्र चलवी आती स्वतंत्र मिलाव अभी एक आशा क्या तत्व होती परंतु इजिप्तला स्वतंत्र मिलाल नहीं तशा सग्या फोल ठर वुलड्रो विल्सन ने के लिए घोषणा हि का उपयोग की आई नहीं अत्यंत चीड़ अत्यंत संताप उद्वेग आ प्रखरता इजिप्त मधे वाड़ी ब्रिटिश विरुद्ध लड़ा सुरू जा अठरा मधे एक घटना घड़ी झगलूल नेतृत्वा मधे एक हाई कमीशन नेम हाई कमीशन लंडन में जा रहा होता और तिथ जाऊन भेटना हो कि इजिप्तला स्वतंत्र दयाव क्या एक अठरा मधे जगलूल लंडन में गेले देखी 
याच काळात हजारो तारा लंडनला पाठवण्यात आला स्वातंत्र्य मिळावं स्वातंत्र्य मिळावं त्यांनी भेट घेतली मागणी केली की इजिप्तला स्वतं स्वातंत्र्य द्या याच काळात मोठ्या प्रमाणावरती उठाव संप इजिप्तमध्ये चालू होते अखेरीस ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी झगलुल्यांना अटक केली अटक करून त्यांना गुप्त ठिकाणी ठेवण्यात आलं त्याच्यामुळे अजून एक उद्रेक वाढला आणि हा उद्रेक हाताबाहेर गेला हा हाताबाहेर उद्रेक जातो पाहिल्यावरती झगलुल्यांची मुक्ती करण्यात आली पुढे पॅरिसची शांतता परिषद भरली पॅरिसच्या शांतता परिषदेमध्ये पुन्हा एकदा सगळे राष्ट्र बंधन मुक्त होतील अशी आशा तयार झाली होती आणि याचाच एक दबाव किंवा परिणाम म्हणून इजिप्तला ब्रिटिशांनी एकोणीसशे बावीसमध्ये स्वातंत्र्य दिलं काही अटींवर स्वातंत्र्य दिले आणि या अटी फार महत्त्वाच्या होत्या हे एक प्रकारे दिखाऊ स्वातंत्र्य आणि इजिप्तला एकोणीसशे बावीसमध्ये ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य दिलं त्याच्यात ज्या काही अटी टाकल्या होत्या त्याच्यामध्ये पहिली अट म्हणजे अल्पसंख्यकांचं इजिप्तमधलं रक्षण केलं जात अर्थात अल्पसंख्य ब्रिटिश देखील होते दुसरं म्हणजे सुदानची सुरक्षितता ठेवली जाईल म्हणजे सुदान हा इजिप्तला दिला गेलेला नव्हता त्याची सुरक्षितता ठेवली जाईल तिसरी गोष्ट म्हणजे सुरक्षेचे अधिकार ब्रिटिशांच्या कह्यात ठेवण्यात आलेले चौथं म्हणजे दळणवळणाचा जो विकास आहे हा ब्रिटिशांकद्वारे होणार होता आणि पाचवं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप हे ब्रिटिश थांबवणार होते म्हणजे इजिप्तला बाहेरची मदत मिळणार नाही तर अशा प्रकारे अल्पसंख्य सुदान सुरक्षा दळणवळण आणि हस्तक्षेप याच्या अधीन राहून इजिप्तला स्वातंत्र्य देण्यात आलं साम्राज्यांतर्गत म्हणजे आमच्या राष्ट्राच्या अंतर्गतच तुम्ही एक राज्य आहात असं म्हणून हे स्वातंत्र्य दिलेलं त्याच्यामुळे असंतोष हा पूर्णपणे शमला नाही मग याच काळामध्ये सुलतान फौद इजिप्तचा सुलतान फौद फौद हा प्रमुख बनला आणि त्याने इजिप्तची नवी राज्यघटना तयार केली मग नवी राज्यघटना इजिप्तमध्ये अस्तित्वात आली याच काळात वफ्त नावाचा एक पक्ष होता इजिप्तमध्ये वफ्त या वक्त पक्षाने निवडणुका लढवल्या आणि सत्तर टक्के एवढं प्रचंड बहुमत त्याला मिळालं आणि तो सत्तेत आला मग आता इजिप्तमध्ये त्रांगडं तयार झालं तीन लोक तयार झालेत एक सुलतान दुसरे ब्रिटिश आणि तिसरा वक्त पक्ष म्हणजे ब्रिटिश सुलतान आणि वक्त पक्ष तीन सत्तेची केंद्र झाली होती त्यामुळे अजूनच गोंधळ वाढ आणि या तीन सत्तांमध्ये संघर्ष होता यांच्यामध्ये एकदम काही एकमत नव्हतं अखेरीस एकोणीसशे चोवीसमध्ये सुदानचा गव्हर्नर हा सगळा कालखंड सरकत असताना एकोणीसशे चोवीसमध्ये अजून एक घटना घडली विचित्र घटना घडली ती म्हणजे एकोणीसशे चोवीसमध्ये सुदानमध्ये गव्हर्नर होता त्या गव्हर्नरचं नाव ली स्टॅकन ली स्टॅकन याचा खून झाला मर्डर झाला आणि त्याच्यामुळे ब्रिटिश चिडले की याचा खून अचानक होतो त्याच्यामुळे त्यांनी अत्यंत क्रोधीतून इजिप्तच्या लोकांकडे मागणी केली त्याच्यामध्ये पहिली मागणी होती याने खून केला त्याला ताबडतोब फाशी द्या दुसरी गोष्ट इजिप्तमध्ये ज्या चळवळी चाललेल्या आहेत ब्रिटिशविरुद्ध त्या थांबवा तिसरी गोष्ट पाच लाख इजिप्शियन पाऊंड ही नुकसान भरपाई म्हणून चौथी गोष्ट सुदानमधून इजिप्तचं सैन्य माघारी बोलवा सुदान मोकळा कर अशा अटी त्यांनी लादल्या दबाव टाकला त्यांच्यावरती आणि अखेरीस इजिप्तला नमतं घ्यावं लागलं आणि सुदानमधून त्यांच्या फौजा बाजूला झाल्या सुदान वेगळा पडला इजिप्तपासून सुदान गमावला गेला इजिप्तला सुदानवरती पाणी सोडावं लागलं पुढे एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये अजून एक घटना झाली ती म्हणजे ब्रिटिश आणि इजिप्त करार याच काळात इटालीने काय केलं होतं की इथिओपिया देशाशी युद्ध केलं आणि त्यामुळे इजिप्शियन लोकांना शंका तयार झाली की उद्या आपल्यावरही जर परकी हल्ले झाले तर आपली शक्तीच नाही आणि म्हणून कुठेतरी ब्रिटिशांशीच ऐक्य ठेवलं पाहिजे मैत्री ठेवली पाहिजे याच्यासाठी एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये हा करार झालेला आहे ब्रिटिश इजिप्शियन करार मग याच्यामध्ये परराष्ट्र नीती जी होती ठरवण्यासाठी ब्रिटिशांची भूमिका महत्त्वाची असणार होती किंवा जे काही सहाय्य लागणार होतं इजिप्तला किंवा ब्रिटनला हे दोघांनी एकमेकांना द्यायचं असं ठरलेलं होतं सुवेज कालव्याच्या सुरक्षिततेसाठी तिथं सैन्य बोटी ठेवण्याचे अधिकार ब्रिटनला देण्यात आले होते आणि सुदानमध्ये अधिकारी इजिप्तचे जाऊ शकते याला देखील ब्रिटिशांनी मान्यता दिलेली होती तर असा हा महत्त्वाचा करार होता तर अशा पद्धतीने या घडामोडी घडत होत्या मग पुढच्या काळामध्ये नहज पाशा याला एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये ब्रिटिशांनी 
नेमलेला आहे तिथं प पंतप्रधान म्हणून नेमला हा नसपाशा ब्रिटिशांच्या कलाने चालणारा असा होता आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये एक वेगळी गोष्ट घडली दुसऱ्या महायुद्धामध्ये दोस्त राष्ट्रांच्या विरुद्ध इजिप्त आणि तो लढला दोस्त राष्ट्रांविरुद्ध लढला तर असा सगळा प्रवास आहे पहिलं महायुद्ध ते दुसरं महायुद्ध यांच्यामधला हा इजिप्तचा प्रवास आहे या कालखंडामध्ये अनेक घटना घडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये इजिप्तमध्ये लोकसंख्या वाढत गेली मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली लोकसंख्या वाढल्यामुळे आर्थिक स्त्रोत अपुरे पडायला लागले तिथल्या लोकांचं जीवनमान हे कमी कमी झालं हलकं होत गेलं उच्च दर्जाचं युरोपीय लोकांसारखं जीवनमान त्यांचं राहिलं नाही तिथे महत्त्वाचे उद्योगधंदे विकसित झाले नाही तिथलं उत्पादन हे घटत होतं दिवसेंदिवस उत्पादन घटत होतं कोळसा देखील तिथे उत्पादनासाठी लागणारा नव्हता शेती इजिप्तमध्ये चांगली होती पण मोठ्या प्रमाणावर कापूस हाच महत्त्वाचा भाग होता आणि कापसाला भाव मिळत नव्हता त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समस्या तयार झालेल्या होत्या शैक्षणिक समस्या तयार झाल्या होत्या कायद्याचं तत्त्वज्ञानाचं धर्माचं ज्ञान मिळत होतं परंतु आधुनिक व्यावसायिक ज्ञान तिथं लोकांना मिळत नव्हतं त्याच्यामुळे शिक्षण हे एकांगी किंवा अप्रगत स्थितीत होतं आणि विचार म्हणाल तर आधुनिक विचार ब्रिटिशांना विरोध केल्यामुळे तिथं मूळ धरू शकत नव्हतं म्हणूनच स्वाभाविक आधुनिक विचारांचा अभाव इजिप्तमध्ये निर्माण झालेला होता मग जुने जे विचार होते अगदी पूर्णपणे हिरव्या रंगाचे कपडे धारण करायचे जुने विचार धारण करायचे आणि शस् शस्त्र हाती घेऊन ब्रिटिशांविरुद्ध लढायचं अशा प्रकारची एक मानसिकता इजिप्तमध्ये तयार झालेली होती त्यामुळे अप्रागतिक विचार देखील इजिप्तमध्ये फोपावले एकूणच इजिप्त हा ब्रिटिशांच्या ताब्यात सापडलेला होता आणि ब्रिटिशांनी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतलेला होता इजिप्तचा विकास होऊ शकत नव्हता पहिलं महायुद्ध ते दुसरं महायुद्ध या दोन्ही महायुद्धांच्या काळात इजिप्तने पुष्कळ लढे दिले ब्रिटिशांविरुद्ध लढला सशस्त्र उठाव झाले आंदोलनं झाली मागण्या झाल्या परंतु इजिप्तची परिस्थिती अशी झालेली होती की इजिप्त हा तेवढासा अचानक विकसित होऊ शकत नव्हता हे अप्रगत देश अशी त्याची दोन्ही महायुद्धांच्या काळात अवस्था झाली होती ब्रिटिशांविरुद्ध लढणारा देश अशी त्याची अवस्था झालेली होती आणि शेती असेल उत्पादन असेल सेवा क्षेत्र असतील किंवा अजूनही नवतंत्रज्ञान असेल या सगळ्या गोष्टींमध्ये इजिप्तची पिछेआड झालेली होती दोन्ही महायुद्धांच्या दरम्यान आणि ब्रिटिशांनी आपल्या शक्तीच्या आणि राजकारणाच्या जोरावरती त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवलेला होता त्याच्यामुळे इजिप्तमध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध एक चीड होती इजिप्शियन नागरिकांमध्ये आणि वेळोवेळी ती प्रकट झालेली होती म्हणून स्वाभाविकच आपल्याला असं लक्षात येतं की ब्रिटिश इजिप्त संघर्षाचा हा कालखंड आहे इजिप्तच्या स्वातंत्र्याकडे जाण्याचा हा कालखंड आहे आणि इजिप्तमध्ये जागृती होण्याचा हा कालखंड आहे स्वाभाविकच हा एक आधुनिक कशाचा अभ्यास करत असताना इजिप्त हा एक महत्त्वाचा देश आहे सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टीने त्याचा आशियाशी अधिक संबंध आहे भौगोलिक दृष्टीने जरी तो आफ्रिकेकडे असला तरी देखील त्याचा संबंध सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टीने अधिक आहे त्यामुळे इजिप्त देशाचा इतिहास विसाव्या शतकातला अभ्यास होत असताना आपल्याला दोन महायुद्धांदरम्यानचा इतिहास इतिहास इजिप्तचा कसा होता कोणकोणत्या घटना घडत गेल्या वेगवेगळ्या कालखंडात त्या घटनांचे कारण काय होती त्या प्रत्यक्ष घटना कशा घडल्या आणि त्याचे परिणाम काय झाले या सगळ्या गोष्टी आपण इथं बारकाईने अभ्यास केला सारांश म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास करत असताना इजिप्तचा अभ्यास करत असताना हा फार प्राचीन असा देश आहे आणि याचा अभ्यास करणं ही एक महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे म्हणून इजिप्तला वगळून आधुनिक आशियाचा किंवा आधुनिक जगाचा अभ्यास करत असताना या प्राचीन देशाचा इतिहास वगळून चालणार नाही फार प्राचीन असा देश आहे आणि त्याचा अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या ज्या घटना आधुनिक कालखंडामध्ये घडत गेल्या या देखील आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे समजून घेतल्या पाहिजे